Fala galerinha do nosso canal, hoje a gente vai falar da resolução 21538 que trata do alistamento dos serviços eleitorais, é, da regularização de, de, de situação do eleitor, manutenção do cadastro eleitoral. Em termos de atendimento ao eleitor, a resolução 21538 é a mais importante, beleza? Só que hoje eu vou falar especificamente da possibilidade de recurso do deferimento ou indeferimento do pedido de alistamento eleitoral ou transferência eleitoral. Não sei se vocês sabem, é, o, 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 o cartório eleitoral é, deve é, protocolo, é, publicar o edital sempre no primeiro, entre o primeiro, né, no, no, nos dias primeiro e 15 de cada mês, tá? Dando publicidade é, da, do, do, dos procedimentos realizados. Quais procedimentos? Os alistamentos e transferências. Embora, geralmente, a gente coloque até a revisão eleitoral. Vocês podem ver aqui, é, no, final do, no, 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 no final do vídeo, vocês vão poder perceber que não tem possibilidade do partido recorrer da revisão eleitoral, do recadastramento eleitoral, tá? Por exemplo, de biometria. Agora, de alistamento e transferência, os partidos podem fazer, embora seja muito raro eles fazerem. Eu, com 15 anos, eu nunca peguei, eu nunca tive um caso de de impugnação a, a domicílio eleitoral do eleitor, tá? Então, o que, que é? Despachado o requerimento de inscrição pelo juiz e processado pelo cartório, que as colocará à disposição dos partidos, relação de inscrição incluídas no cadastro com os respectivos endereços. Então, quando a gente publica aquele edital no mural do cartório ou no DJE, tem, não é aquele relatório de afixação, é aquele relatório que contém os endereços. Por quê? Fica difícil para o partido político impugnar se ele não tiver endereço. É, ele vai ter que tirar a cópia daquele edital ou tirar a foto, agora pode tirar a foto com o smartphone e ir atrás daquele endereço para descobrir se aquele eleitor realmente mora lá, né? aquele eleitor que foi escrito, foi alistado. Tá? Do despacho que indeferiu o, o alistamento, caberá recurso pelo alistado por prazo de 5 dias e o que deferir poderá recorrer qualquer delegado de partido no prazo de 10 dias, nunca tive, embora seria útil que os partidos fiscalizassem, embora nossa exigência de documentação é sempre muito rigorosa, né, é, e eu não entendo essa questão do qualquer delegado, depois a gente pode discutir no vídeo, porque para mim a figura do delegado ela só aparece na época das eleições, quando eu pego lá no CGIP, é, vou verificar lá os, o diretório municipal, a provisória municipal, eu não vejo a figura do delegado lá dentro da função executiva, às vezes a direção, a direção estadual do partido tem a delegado, né, realmente é uma questão interna que eu desconheço, tá, mas quem tem legitimidade para recorrer é o delegado, tá? É, então, do dia 1 ao dia 15, o cartão eleitoral tem que publicar esse edital, contendo a relação de todas as inscrições e transferências, tá? Mesmo que os partidos não a consultem. Para que o eleitor que teve seu título indeferido possa recorrer em 5 dias e os próprios partidos possam recorrer em 10 dias do deferimento do pedido. Esse artigo aqui, ó. Quando vocês pegam da transferência, o artigo 18, esse é o artigo 17, na verdade reproduz a mesma coisa que fala da inscrição, né? Poderiam ser artigos juntos aqui, né? Que é a mesma regra que eu expliquei, de 10 dias, 5 dias para o indeferimento de transferência e 10 dias para o deferimento. Qualquer delegado de partido pode recorrer, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês no elo como que você vai tirar de forma correta esse relatório, tá? E a rotina cartorária que a gente chama, ou a gente chama isso de edital quinzenal, né? No primeiro, no primeiro dia do mês e no 15 quinto dia do mês, a gente sempre publica esses editais para dar publicidade tudo que está sendo feito no cartório eleitoral para depois não ter alegações de fraude, né? Que a gente sempre pede comprovante de interesse, nossa exigência, eu tenho certeza do país todinho, é muito, muito grande, beleza? No elo, como é que você vai tirar esse relatório para afixar nesse edital e publicar no DJE? Você vai vir aqui, ó. Pro, relatório, processamento. Se você colocar o relatório de afixação, eu entendo que esse relatório induz o servidor a erro. Se você colocar esse relatório de afixação aqui, ó, selecionando sua zona, né? Você vai colocar aqui o período, vamos supor que você coloca um período fixo. Eu já deixei o relatório pronto, porque eu não sabia se ele ia ficar pronto, né? Você preenche aqui, não precisa pôr o município, só colocar o período que você quer, do dia 1 ao dia 14, por exemplo, do mês, né? Coloca o nome. Eu já tinha feito esse relatório só para agilizar, para o vídeo não ficar longo, né? Como sempre. 
Gente, aqui, ó, onde que consulta os relatórios quando ficam prontos? Relatório, consulta, relatório, tá? Para os novatos isso é interessante, né? E aí eu vou pegar os relatórios aqui do dia 30. Tá aqui, tá aqui, ó. Esse aqui é o famoso relatório de afixação, tá vendo? Vocês estão vendo que falta um critério? Ó, aqui fala relação de inscrições com os respectivos endereços. Endereço. Cadê o endereço aqui? Não tem. Então, eu, não entendo, eu entendo que esse relatório de fixação não é o mais adequado para fazer a publicação do edital. Eu entendo que eu era em rela, o mais correto seria relatório processamento. Relação de inscrições e transferências. Certo? Relatório, processamento, relação de inscrições e transferências. Esse relatório aqui, você vai selecionar a sua zona, vai colocar o período, mesma coisa, e dar o um nome. E ele vai sair esse relatório aqui para nós, ó. Ele vai sair esse relatóriozinho aqui, ó. Quando você for fazer a consulta aqui, não precisa preencher não, tá? Pode ficar em branco. Vai sair esse primeiro relatório aqui, ó. Clique errado. E esse relatório, que eu acho que é o mais adequado, porque eu tenho o nome do eleitor, o título, transferência e o endereço. Esse sim atende o requisito aqui, ó. Beleza? Quem pode pedir é, é essa listagem que está disponível? Eu entendo que qualquer pessoa pode ir lá no mural tirar foto, né? Agora, para solicitar essa listagem, tem que ser representante de partido, né? Presidente, vice-presidente, tá? É, para solicitar para os cartórios eleitorais. Evidentemente, o prazo para impugnar esse que passou, dia 6, né? Passou e muito, né? O, era, foi 6, os últimos títulos foram publicados no final do, do, do mês de, de, de maio, quando a gente conseguiu vai, analisar todos. Então, esse prazo de 10 dias já passou muito tempo, então esse pedido aqui... Não é mais oportuno, né? Pelo menos esse, nesse sentido aqui, não é. Já passou o prazo, tá? Só para lembrar vocês, para o pessoal não encher de pedido lá, desnecessário que vai ser julgado improcedente, porque tá fora do prazo. Agora, denúncias sobre crime pode ser feita a qualquer momento, né? Sobre transferência irregular. Beleza? Então, o que, que eu expliquei para vocês aqui? Eu entendo que a melhor forma de tirar o relatório para fazer a publicação do edital quinzenal seria aqui, ó. Processamento, relação de inscrições e transferências. Beleza? Era isso que eu queria explicar para vocês, explicar da necessidade da publicação do edital no dia 1 e no dia 15, explicar que do indeferimento, do deferimento são cinco, indeferimento o eleitor tem 5 dias para recorrer, e do deferimento o delegado do partido tem 10 dias para recorrer é, da, da, dessas decisões que deferiram tanto o alistamento quanto a transferência, e eu disse também que no cancelamento não tem a opção de recurso, tá? É a, na revisão eleitoral, né? Na, na revisão eleitoral, a, lei, a resolução não previu recurso, no caso de deferimento ou indeferimento, ok? Um abraço, tudo de bom para vocês. Dê um like aí, que a gente precisa muito dos likes também, viu gente? Não só inscrições.